गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आए सर हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम थोड़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि कुछ बच्चों की पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है बच्चों तो इसी के कारण बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि पढ़ाई कैसे करना है बाकी तो दो चार दिन ही है दो चार दिन में हम लोगों को कैसे अच्छे से अच्छे मार्क कवर कर सकते हैं हाँ बच्चों आप कर सकते हैं हंड्रेड इसके लिए कोई आ, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है आप थोड़ी टेक्निकली पढ़ाई पढ़ाई करना है लॉजिकली पढ़ाई करना है बच्चों जैसे कि बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम आ जाती है कि बुक्स तो बहुत बड़ी है ये बुक्स कैसे फिनिश कर दो रातों रात तो फिनिश तो नहीं होने वाली है और दिन भी बहुत कम है तो भी बच्चों में बताता हूँ मैं आपको मिनिमम सिक्सटी सेवेंटी मार्क तक लेके जा सकता हूँ खाली मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको फॉलो करना है जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उसी के ऊपर मैं बात करूंगा और वही क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको नोटबुक और पेन आपकी कॉपी उठाना है और अच्छी तरह से नोट करके लेना है बच्चों मैं जो क्वेश्चन दूंगा <coughs> उसको आपको जैसे कि मैं डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन देने वाला हूँ तो डायग्राम अच्छी तरह से दो बार तीन बार अच्छी तरह से करना है और टारगेट बनाना है कि मुझे आज कोई भी हालत में पूरे के पूरे डायग्राम मुझे करना है आज डायग्राम करूंगा कल और कुछ क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चंस करना है आपको तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों मुझे फॉलो करो अच्छी तरह से हंड्रेड परसेंट मैं आपको बता दूंगा कि यही क्वेश्चन हंड्रेड एग्जाम में आएंगे क्योंकि पंद्रह साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ बच्चों जो पंद्रह साल से बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आते रहते हैं दूसरे क्वेश्चन ही नहीं होते हैं तो दूसरे आने की कोई चांसेस ही नहीं चलो बच्चों तो मैं स्टार्ट करता हूँ इधर उधर की बात करने से अच्छा कि स्टार्टअप कर देता हूँ तो मेरा नाम है बच्चों मुकेश और आपके साथ आज मैं डिस्कशन करूंगा अबाउट द इम्पोर्टेंस क्वेश्चन फॉर एच एस सी बोर्ड तो चलो बच्चों सबसे पहले आपको पेन और कॉपी उठाना है और पहले ही क्वेश्चन लिखना है नीट डायग्राम के ऊपर आज क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों तो ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम पहली डायग्राम बच्चों कोनिकल पेंडुलम जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें केमिकल पेंडुलम के ऊपर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है अच्छी तरह से दूसरी बच्चों कर बैंक रोड एंगुलर बैंक की जो डायग्राम है बच्चों कंपोनेंट रिजोल्व करना है टी कॉसिटा टी सेंडिटा एफ कॉसिटा एफ सेंडिटा जो कंपोनेंट है वो अच्छी तरह से ड्रॉ करना है वहां पे दो डायग्राम है डायग्राम के साथ साथ में बच्चों आप लोगों को सबसे मेन ध्यान में रखना है कि यहाँ पे उसकी जो भी लेबलिंग है लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लेते हैं डायग्राम तो ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन लेबलिंग नहीं करते तो मैं चाहता हूं बच्चों अच्छी तरह से आप लेबलिंग भी करें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए शो द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर्टिफिशियल साइडिंग मतलब प्रोजेक्शन में जो डिफरेंट स्टेज है जैसे कि पैराबोलिक हाइपरबोलिक है ना सर्कुलर पाथ जो भी पाथ है पाथ लिखना आपको वहां पर ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ डैम्प्ड ऑक्सुलेशन डैम्प ऑक्सुलेशन समझते बच्चों तो एक डैम्प ऑक्सुलेशन की आपको डायग्राम ड्रॉ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रिप्रेजेंट ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम रिप्रेजेंटेड करना है आपको बच्चों डिस्प्लेसमेंट मतलब ग्राफ निकालना है काइनेटिक एंड पोटेंशियल टोटल एनर्जी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एंगल बिटवीन द प्योर मैटर एंड क्लीन ग्लास इसके बीच में का जो डायग्राम है डायग्राम निकालनी है मर्क्यूरी एंड क्लीन ग्लास के बीच में जो एंगल है वो भी निकालना है उसके बाद में कैपिलरी ट्यूब जो कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं बच्चों हम टी कॉसिटा टीन साइटा ये डायग्राम अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करना है नेक्स्ट आपके लिए ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम फॉर द मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेस स्ट्रिंग नंबर वन ओपन एंड एंड क्लोज मतलब ऑल हार्मोनिक और ऑल हार्मोनिक इसके डायग्राम आपको डायग्राम करना है हो सकता है कि ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा स्टूडेंट इसके ऊपर आपको फोकस करना है क्योंकि जो पांच मार्क के जो भी क्वेश्चन होते हैं इसी के ऊपर होते हैं इस क्वेश्चन में अप्रोक्सिमेटली डेढ़ मार्क भी मिल सकता है डेढ़ के दो भी मार्क हो सकते हैं मैं इसलिए ये देता देना चाहता हूं बच्चों की डायग्राम हर क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना पड़ती है जैसे कि डिफाइन द कोनिकल पेंडुलम ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कोनिकल पेंडुलम वो टाइम पे आपको डायग्राम और डायग्राम की लेबलिंग इसके ऊपर थोड़ा फेंकना आना चाहिए बच्चों थोड़ा फेंकना मतलब क्या है टी कॉसिटा टी साइंटिटा कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है ये लिखना है आपको अच्छी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे 
परफेक्टली ब्लैक बॉडी आर्टिफिशियल जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसके डायग्राम ड्रॉ करना है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम जो निकालते हुए वेवलन के ऊपर जैसे कि पहले वन थाउजेंड है बारह सौ पचास है जो भी है आपके सोलह सौ पचास ये जो दिए वाली इसके स्पेक्ट्रम निकालना है बच्चों इसमें <coughs> करीब करीब मैंने आपको ओनली टेन या एलेवन ही डायग्राम बताए है आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता तो थोड़े रिप्लाई लेके पास करके अच्छी तरह से लिखना है मैंने P1 में मैं P1 की बात कर रहा हूँ बच्चों P1 में आपको ओनली 10 या 12 डायग्राम ही बताई है वही डायग्राम आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है मतलब इसका ये है स्टूडेंट कि आपको ड्रॉप द लेबल डायग्राम में तो क्वेश्चन आने वाला है दो मार्क के लिए ये तो हंड्रेड क्वेश्चन होता ही है उसके अलावा भी आपको बिना डायग्राम का क्वेश्चन तो नहीं लगता है लेकिन उसमें डायग्राम लिखना पड़ता ही है उसके लिए आधा मार्क होता है कभी कभी एक भी मार्क होता है डेढ़ भी मार्क होता है जैसे कि मैंने बताया ऑल हार्मोनिक या अड़ो हार्मोनिक जो ओपन क्लोज एंड का जो क्वेश्चन है बच्चों स्टेशनरी वे उसमें उसमें हमको डेढ़ मार्क के लिए भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में मार्क मिल जाते हैं तो बच्चों मैं ये चाहता हूं देखो दस या बारह डायग्राम ड्रॉ करना बहुत मुश्किल नहीं है अभी से आपको स्टार्टअप करना है आप लोगों को मिनिमम मैं बता रहा हूं मिनिमम डायग्राम ड्रॉ करने से 10 या 12 मार्क मिल सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ती है लेबलिंग करना पड़ती है और उसके साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है तो हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल छोड़ के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब थेरी क्वेश्चन में सिक्सटी या सेवेंटी परसेंटेज क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ती है ये हो गया पी बच्चों P2 में भी हम लोगों को तो पूरे डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड होते हैं मैक्सिमम थियोरेटिकल क्वेश्चन तो जैसे कि P2 के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ द हाइजिन व्यूटी रिफ्लेक्शन की भी रिफ्रैक्शन की भी आपको करना है पोलराइजेशन अनपोलराइजेशन की भी डायग्राम करना है नेक्स्ट है प्रिविस्टल लॉ करना है बाय प्रिजम एक्सपेरिमेंट की डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं ध्यान में रखना है बच्चों उसके बाद में मैग्नीफाइड एंड डी मैग्नीफाइज जो भी इमेज उसकी भी डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करके देखना है उसके बाद में फ्रेन ऑफर पैरल प्लेट कैपेसिटर ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है बच्चों आने के चांसेस भी है पैरल प्लेट कैपेसिटर उसके बाद में वंडीक्राफ जनरेटर उसकी डायग्राम भी दो मार्क के लिए आने के चांसेस होते हैं या इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आने का चांसेस होता है तो क्वेश्चन में डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों नेक्स्ट है मीटर ब्रिज केल्विन मेथड और पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज और केल्विन मेथड सेम डायग्राम है देखो बच्चों यहां पे आप लोगों को खाली अनोन जो रजिस्टेंस था उसको रिप्लेस करके आपको ग्यारह मीटर को उठा के वहां पर लगाना है ठीक है मीटर ब्रिज भी करना है केल्विन मीटर भी करना है उसके बाद में मुहिंग कॉइल ग्लाहना मीटर वही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन ट्रॉइड या सोलानाइड की डायग्राम करना है सोलानाइड को गोल बना से ट्रॉइड बन जाती है बच्चों ट्रांसफार्मर की भी डायग्राम करना है अच्छी तरह से उसके बाद में फोटो इफेक्ट जो डायग्राम है फोटो इफेक्ट इंपॉर्टेंस है और फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो सेल दोनों भी डायग्राम इंपॉर्टेंस है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको पता होना चाहिए गिगर एंड मर्डन का एक्सपेरिमेंट है है ना उधर फोर्स ने जो दिया था अल्फा पार्टिकल पास होते हैं डिफ्लेक्ट होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन है उसके बाद में देखना बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना है फोकस करना है इसके ऊपर ये क्वेश्चन हो सकता है डी सेक्शन में भी आता है तो लेमन सीरीज बालमर सीरीज पैशन सीरीज बी ब्रैकेट सीरीज उसके एनर्जी उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जम कर रहा है एन वन इज इक्वल टू वन एन टू एन थ्री है ना ये पूरे के पूरे अच्छी तरह से लिखना है उसकी लेबलिंग अच्छी तरह से करना है नेक्स्ट है जो हमारे लिए जो क्वेश्चन है डिविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ये भी इंपॉर्टेंस है <coughs> उसके बाद में एन पी एन ट्रांजिस्टर करना है आपको एम्पलीफायर पी एन पी और एन पी एन हाफ एन फुल वे रेक्टिफायर इज वेरी इंपॉर्टेंस ये दोनों भी डायग्राम आ चुके हैं बच्चों मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर तीन बार के लिए भी क्वेश्चन भी आता है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स करना है आपको बाद में ऑक्सोलेटर ब्लॉक डायग्रामिंग भी है और एक एल सी ऑक्सोलेटर भी है आपको ई एम आई में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन में ये दोनों भी क्वेश्चन करना है डायग्राम के ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम 
है ना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है नॉइस कैसे एंटर करते हैं क्या कैसे रिसीवर ट्रांसमीटर चैनल ये सब कुछ अच्छे तरह से लिखना है और ये ब्लॉक डायग्राम है और बीच में नाम लिखना है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसके साथ साथ में बच्चों आप लोगों को यहाँ पे रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एंटेना ये भी इंपॉर्टेंस है रिसीवर की डायग्राम और ट्रांसमीटर रिसीवर में तो बहुत ही इजी बच्चों दोनों तरफ आई एम्पलीफायर एम्पलीफायर है आई एफ स्टेज इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है डिटेक्टर है बस उसके बाद में देखना है आपको स्काईवे प्रोपोगेशन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन एंड पेसवे कम्युनिकेशन जो भी है यहाँ पे आप लोगों का डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करो बच्चों डायग्राम के ऊपर ही मैंने इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम के सिवा आप लोग नहीं बना पाते हैं क्वेश्चन मतलब मैं डायग्राम ड्रॉ इसलिए करने के लिए बोलता बच्चों हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसके बाद में बच्चों में जो भी वीडियो बना रहा हूँ लेक्चर बना रहा हूँ वो लेक्चर मेरे रहने वाला है दो मार्क के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन तीन मार्क के लिए और क्या क्या न्यूमेरिकल्स में कैसे करना चाहिए इसके बाद में का वही वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो हो पे कि बच्चों मेरे जो भी क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंस है अच्छी तरह से पढ़ाई करना आपको ओनली डायग्राम एक दिन में कंप्लीट कर सकते बच्चों डायग्राम ड्रॉ करना एक दिन में मॉर्निंग तीन चार घंटे बैठना इवनिंग दो तीन घंटे बैठना है और रात में भी बैठना आपको दो तीन घंटे बच्चों पढ़ाई मन लगा के करो कोई डिस्ट्रैक्शन मत आना चाहिए यहाँ पे आपका जो सक्सेस है हंड्रेड परसेंट सक्सेस मिलेगा ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ तो मैं होप करता हूँ बच्चों की सब लोग अच्छी तरह से सब मेरे दोस्त लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो अभी इधर उधर भटकना मत माइंड को सेटअप कर लो मिनिमम आठ घंटे नौ घंटे दस घंटे तक पढ़ाई करो या नहीं तो बीच में फोन लगाना ये करना वो करना दोस्तों को बुलाना टाइम वेस्टेज मत करना बच्चों मन लगा के पढ़ाई करना है आपको तो पढ़ाई के लिए मेरे तरफ से सब मेरे दोस्त और जो स्टूडेंट लोगों को बेस्ट लाख